வணக்கம் நண்பா இந்த வீடியோல நம்ம கலர் பிளைண்ட்னஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பொதுவாகவே மனிதர்களுடைய கண்களில் உள்ள ரெட்டினாங்கிற பகுதி தான் வெளியில் நடக்கிற விஷயத்த நமக்கு பிரெயினுக்கு கடத்துது இதன் மூலயமா தான் நம்ம பார்வை அடைகிறோம் இந்த ரெட்டினாங்கிற படலத்தில் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் தான் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று ராட் செல்ஸாகவும் இன்னொன்று கோன் செல்ஸாகவும் இருக்குது இந்த ராட் செல்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ஸை நம்ம மூளைக்கு அப்சர்வ் பண்ணி அனுப்புவோம் இந்த கோன் செல்ஸுங்கிறது கலர்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம மூளைக்கு அனுப்புவோம் இந்த கோன் செல்ஸுங்கிறது ரெட் கிரீன் ப்ளூ ஆகிய இந்த மூணு கலர் அடிப்படையாக வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்குறோமோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மூளைக்கு டேட்டாவாக அனுப்புவோம் இதன் மூலயமா நம்ம கலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்க முடியுது ஆனால் இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு இந்த கோன் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகிருக்கும் இந்த டேமேஜ் எதுக்காக வருதுன்னா ஜெனட்டிக் ரீசனால தான் இது முக்கியமாக இருக்குது அதனால் இதை குணப்படுத்துறதுக்கு சான்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த கோன் செல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆனதுனால அந்த பர்சனால் ஏதாவது ஒரு கலர் ஆட பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது மரத்தை பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு பச்சை கலர் தெரியாமல் போகலாம் ஏன்னா பச்சை இருக்கிற செல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம் பச்சையை அப்சர்வ் பண்ணி மூளை கணப்புற செல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம் இதனால் அவங்களால பச்சையாக இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்க முடியாது இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த ரெட் மற்றும் ப்ளூ மிக்ஸ் ஆகி அந்த மரம்ங்கிறது அவங்களுக்கு வேறு கலராக தெரியலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஞ்சளாக கூட அவங்களுக்கு தெரியலாம் இதனால் அவங்களுக்கு ஆபத்து என்னென்னா அவங்களால பொருளை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது இதை கலர் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் கலர் பிளைண்ட்னஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேலும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்